Hello viewers, welcome to my channel Education Point. In this video, I am going to discuss about the lesson Thank you ma'am from the textbook of class 12, West Bengal Board. Okay, and the story is written by Langston Hughes. He was an American author. Okay, American folk culture, American folk culture, or the Grammoditi Gulu. অর্থাৎ লোকরীতিগুলো সেগুলোকে তিনি পুনর্জীবিত করেছিলেন ওকে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো আমেরিকান আমেরিকা যে কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন সেই কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের একজন ছিলেন এই ল্যাংস্টন হিউ তার বেশিরভাগ লেখাতে আমরা তার প্রভাব পেয়ে থাকি ওকে এই গল্পে ইনডাইরেক্টলি আমরা কিছু কিছু জায়গায় সে প্রভাবটা পেয়ে যাব ওকে থ্যাংক ইউ ম্যাম নামকরণের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে একজনকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে তো ধন্যবাদটা কেন সেটা আমরা গল্পটা পড়ে বুঝবো ওকে এবং এখানে কেবলমাত্র দুটো ক্যারেক্টার রয়েছে দ্যাট ইজ রজের অ্যান্ড মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোনস দুজন এই গল্পের প্রধান ক্যারেক্টার মুখ্য ক্যারেক্টার ওকে দুজনকে নিয়ে গল্পটা আবর্তিত হয়েছে অ্যান্ড ইট ইজ এ শর্ট স্টোরি ওকে সো লেট স্টার্ট শি ওয়াজ এ লার্জ ওম্যান উইথ লার্জ পার্টস দ্যাট হ্যাড এভরিথিং ইন ইট বাট হ্যামার অ্যান্ড নেইলস সে ছিল একটা বৃহদাকার মহিলা সঙ্গে ছিল একটি বৃহৎ থলি অর্থাৎ পার্টস যার মধ্যে সব কিছু ছিল হাতুড়ি এবং পেরেক ছাড়া ইট হ্যাড এ লং স্ট্র্যাক এর ফিতেটাও ছিল বড় অ্যান্ড শি ক্যারেড ইট স্লাং অ্যাক্রস হার শোল্ডার এবং তিনি তার কাঁধে আড়াআড়িভাবে অর্থাৎ কোনাকুনিভাবে বা আড়াআড়িভাবে ব্যাগটাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল ইট ওয়াজ অ্যাবাউট ইলেভেন ও ক্লক অ্যাট নাইট এটা ছিল রাত্রি এগারোটা অ্যান্ড শি ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালাউন এবং তিনি একাই হেঁটে আসছিলেন when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse jokhon ekta chele tar pechon dik theke doure eshe tar purse ta chintay korbar chesta korechilo the strap broke with the single tuck the boy gave it from behind pechon theke ekta tan dewar shonge shonge bag er fite ta chire giyechilo but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance okay kintu she chhele tar ojon ebong bag tir ojon দুটোতে ছেলে দুটো মিলে ছেলেটা তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল সো ইনস্টিট অফ টেকিং অফ ফুল ব্লাস্ট অ্যাজ হি হ্যাড হোপ তাই যেরকম সে আশা করেছিল যে ব্যাগটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে তার পরিবর্তে দ্য বয় ফেল অন হিজ ব্যাগ অন দ্য সাইড ওয়াক ছেলেটা রাস্তার পাশে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল অ্যান্ড হিজ লেগস ফ্রি ওয়াক তার পা দুটো ওপর দিকে হয়ে গেছিল ওকে অর্থাৎ সে যখন পড়ে গেল তার পা দুটো ওপর দিকে উঠে গিয়েছিল দ্য লার্জ ওম্যান সিম্পলি টার্ন অ্যারাউন্ড সেই বৃহদাকার মহিলাটি সাধারণভাবে পেছন দিকে ঘুরে গেলেন অ্যান্ড কিকড হিম রাইট স্কোয়ার ইন হিজ ব্লু জিন্স সিটের এবং তার যে নীল জিন্স পড়েছিল যে এবং বসবার জায়গাটাতে তিনি কষিয়ে একটা লাথি দিলেন অর্থাৎ সে ছেলেটার পশ্চাৎ দিকে নীল জিন্স পড়া জায়গাটাতে বসবার জায়গাটাতে তিনি একটা লাথি দিলেন দেন সি রিচ ডাউন তারপর তিনি একটু নিচু হলেন পিট দ্য বয় আপ বাই হিজ শার্ট ফন ওকে ছেলেটার কলার ধরে ছেলেটাকে তুললেন অ্যান্ড সুখ হিম আনটিল হিস্ট্রি ত্র্যাটেল ততক্ষণ পর্যন্ত ছেলেটাকে ঝাঁকাতে লাগলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তার দাঁতগুলো দাঁতের সঙ্গে লেগে শব্দ হয় ওকে দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ফার্স্ট প্যারা নেক্সট কেম টু সেকেন্ড প্যারা আফটার দ্যাট দ্য ওম্যান সেইট এরপরে মহিলাটি বলেছিল কি বলেছিল পিক আপ মাই পকেট বুক ওকে আমার ব্যাগটি তুলে দেও তুলে দাও বয় অ্যান্ড গিভ ইট হিয়ে এবং এটা আমাকে দাও সি স্টিল হেল্প হিম সে তখন পর্যন্ত তাকে ধরেই ছিল বাট সি বেন্ড ডাউন এন আফ টু পারমিট হিম টু স্টুপ অ্যান্ড পিক আপ হার পার্স ওকে স্টুপ মিন ঝুঁকে পড়া কিন্তু সে তাকে একটু নিচু করল যাতে সে ঝুঁকে পড়ে সেই পার্টসটা তুলে দিতে পারে অর্থাৎ ছেলেটা দেন শি সেই তারপরে তিনি বলেছিলেন নাও আর নট ইউ অ্যাশেন টপ ইউর সেলফ ওকে তুমি কি তোমার কাজের জন্য লজ্জিত নও অর্থাৎ তুমি কি লজ্জাবোধ করছো না তোমার কাজের জন্য ফার্মলি গ্রিপড বাই হিজ শার্ট ফন দ্য বয় সেই অর্থাৎ খুব শক্ত করে চেপে থাকা জামার সামনের অংশটা থেকে ছেলেটা বলে উঠল ইয়েস ম্যাম হ্যাঁ মহাশয় দ্য ওম্যান সেই মহিলাটি বলল হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট ফর তুমি চুরি করতে গিয়েছিলে কেন অর্থাৎ তুমি এই চুরি করে কি করবে দ্য বয় সেই আই ডিড নট এইম টু ছেলেটা বলেছিল এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না শি সেই ইউ এ লাই মহিলাটি বলেছিল তুমি একটা মৃত্যু ওকে এখানে লাই মিনস লায়ার অর্থাৎ ইউ আর এ লায়ার ওকে বাই দ্য টাইম টু ওর থ্রি পিপল পাস্ট এই মুহূর্তে দুই তিনজন লোক সেই দিকে যাচ্ছিলেন স্টক 
থেমে গিয়েছিলেন টার্ন টু লুক ফিরে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন অ্যান্ড সাম স্টুড ওয়াচিং কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দেখছিল ইফ আই টার্ন ই লুজ উইল ইউ রান আক্স দাও ম্যান মহিলাটি জিজ্ঞেস করেছিল আমি যদি তোমাকে ছেড়ে দিই তুমি কি পালিয়ে যাবে ইয়েস ম্যাম সেইড দ্য বয় ছেলেটি বলেছিল হ্যাঁ মহাশয় দেন আই উড নট টার্ন ইউ লুজ সেইড দ্য ওম্যান মহিলাটি বলেছিল তাহলে তো আমি তোমাকে ছাড়বই না শি ডিড নট রিলিজ হিম সে তাকে ছাড়লও না আই এম ভেরি সরি লেডি আই এম সরি হুইসপার্ট দ্য বয় হুইসপার্ট মিনস মার্টার ফিস ফিস করে ছেলেটা বলেছিল আমি দুঃখিত মহাশয়া আমি দুঃখিত ওম হোম ওকে এটা একটা এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ইউর ফেস ইজ ডেটি বলছি ওহ তোর মুখটা তো নোংরা অর্থাৎ তোমার মুখটা তো নোংরা দেখছি আই গট এ গ্রেট মাইন্ড টু ওয়াশ ইউর ফেস ফর ইউ আমি মনস্থির করেছি আমি তোমার মুখটাকে পরিষ্কার করাবো ওকে এখানে দুটো মিনিং হতে পারে দেখো একটা মানুষের যখন মুখ কালো হয় কখন হয় যখন তার চরিত্রটা খারাপ হয় ওকে তো এখানে এটা হতে পারে সে যেহেতু চুরি করতে গেছে অর্থাৎ তার মুখে কালি পড়েছে অর্থাৎ তার মুখটা কালো হয়েছে ওকে সেই জন্য তার মুখটাকে পরিষ্কার করাতে হবে অর্থাৎ তার ক্যারেক্টারটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে অর্থাৎ তাকে আবার একটা সাধারণ মানুষে পরিণত করতে হবে এটা একটা মানে হতে পারে অথবা সত্যিই তার মুখটা নোংরা থাকতে পারে যেটাকে মিসেস জর্জ পরিষ্কার করবার একটা মনস্থির করেছে ওকে দুটো মিনিং এখানে হতে পারে আর নট ইউ গট নো বডি হোম টু টেল ইউ টু ওয়াশ ইউর ফেস তোমার বাড়িতে কেউ নেই যে তোমাকে মুখটা পরিষ্কার করতে বলবে নো ম্যাম সেই দ্য বয় ছেলেটি সহজ সরল ভাই বলেছিল না মহাশয় দেন ইট উইল গেট ওয়াশড দিস ইভিনিং সেইড দ্য লার্জ ওম্যান স্টার্টিং আপ দ্য স্ট্রিট ড্র্যাগিং দ্য ফাইট অ্যান্ড বয় বিহাইন্ড হার ওকে সেই মহিলাটি টানতে টানতে ছেলেটাকে ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেটাকে তার পেছনে টানতে টানতে নিয়ে যখন চলতে শুরু করলো তখন বলেছিল তাহলে আজ সন্ধ্যাতেই তোমার মুখটা পরিষ্কার করা হবে ওকে অর্থাৎ ড্র্যাগিং টানতে টানতে যখন ফ্রাইট অ্যান্ড ভীত ছেলেটাকে টানতে টানতে পেছনে পেছন যখন নিয়ে যেতে শুরু করলো ওকে তখন মহিলাটি বলল যে ঠিক আছে আজ সন্ধ্যাতেই তাহলে তোমার মুখটাকে পরিষ্কার করা হবে হি লুকড অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ফোরটিন অর ফিফটিন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে চোদ্দ থেকে পনেরো বছর বয়সী ছে অর্থাৎ ছেলেটার বয়স বলা হয়েছে ওকে ফ্রেইল অ্যান্ড উইলো হোয়াইট দুর্বল এবং চিলতে গাছের মতো উদ্যম একটা উইলো গাছের মতো যেন উদ্যম ছিল সে ইন টেনিস শুজ অ্যান্ড ব্লু জিন্স পায়ে ছিল টেনিসের জুতো এবং নীল রঙের জিন্স পরমে দ্য ওম্যান সেইট মহিলাটি বলেছিল ইউ ওয়ার টু বি মাই সন তুমি যদি আমার ছেলে হতে আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং তাহলে আমি তোমাকে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্যটা শেখাতাম লিস্ট আই ক্যান ডু রাইট নাও ইস টু ওয়াশ ইউর ফেস কিন্তু আমি যেটা এখন করতে পারি কমপক্ষে তোমার মুখটাকে পরিষ্কার করাবো আর ইউ হাংরি তোমার কি খুঁদে খিদে পেয়েছে নো ম্যাম সেইট দ্য বিং ট্র্যাক বয় অর্থাৎ টেনে নিয়ে যাওয়া ছেলেটি উত্তর দিল না মহাশয়া আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু টার্ন মি লিউস আমি শুধু চাই আপনি আমাকে ছেড়ে দিন ওয়াজ আই বোদারিং ইউ হোয়েন আই টার্ন দ্যাট কর্নার আজ দ্য ওম্যান মহিলাটি বলল আমি যখন ওই কোনা দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি কি তোমাকে বিরক্ত করেছিলাম বিব্রত করেছিলাম মানে এখানে বোঝাতে চাইছে যে আমি কি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি তুমি তো এসেছিলে আমার পার্সটা চিন্তায় করতে সেজন্যই তো আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আমি তো তোমার ব্যাপারে নাক গলাইনি তুমি তাহলে এখন কেন ভাবছো এই কথাটা নো ম্যাম নাম হসে অর্থাৎ সত্যিই তো মহিলাটি তো আগে এসে তাকে ধরতে যায়নি ওকে সেই তো মহিলাটির পাশটা চিন্তায় করতে গিয়েছিল বাট ইউ পুট ইউর সেলফ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মি সেই দ ম্যান মহিলাটি বলল কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট দ্যাট কন্ট্যাক্ট ইজ নট গোয়িং টু লাস্ট এ হোয়াই যদি তোমার মনে হয় এই সম্পর্কটা বেশি দূর যাবে না ইউ গট অ্যানাদার থট কামিং তাহলে তুমি অন্য চিন্তা করো অর্থাৎ তোমার যে ভাবছো যে সম্পর্কটা বেশি দূর যাবে না এই চিন্তাটা তুমি পাল্টে ফেলো অর্থাৎ তোমাকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হবে ওকে হোয়েন আই গেট থ্রু উইথ ইউ স্যার ইউ আর গোয়িং টু রিমেম্বার মিসেস লুয়েরা বেটস ওয়াশিংটন জোনস ওকে হোয়েন আই গেট থ্রু উইথ ইউ স্যার ইউ আর গোয়িং টু রিমেম্বার মিসেস লুয়েরা বেটস ওয়াশিংটন জোনস বাছা তুমি যখন আমার পাল্লায় পড়েছ তখন তুমি মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোনসকে মনে রাখতে বাধ্য সোয়েট পপ আউট অন দ্য বয়েস ফেস ছেলেটার মুখে ঘাম বেরিয়ে এলো অ্যান্ড বিগেন টু স্ট্রাগেল সে প্রচণ্ড কষ্ট করছিল পালিয়ে যাবার জন্য মিসেস জোন স্টক অ্যান্ড জেক টিম অ্যারাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হার মিসেস জোন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এক টানে তাকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন পুটে হাফ নেলসন অ্যাবাউট ইস নেক ওকে হাফ নেলসন এ ট্রিক্স অফ ক্যারাটে অর্থাৎ ক্যারাটের একটা প্যাঁচ বসিয়ে দিলেন তার ঘরে অ্যান্ড কন্টিনিউ টু ড্র্যাক হিম আপ
যখন তিনি দরজার কাছে এলেন তখন ছেলেটাকে ট্রেনে ভেতরে ধোকালেন ডাউন এ হল অ্যান্ড ইন্টু এ লার্জ কিচেনেস্ট ফার্নিসড রুম এট দ্য রিয়ার অব দ্য হাউস অর্থাৎ বাড়ির পেছনের দিকে একটা রান্নাঘর সমন্বিত একটা ঘরে সে সুইচড অন দ্য লাইট অ্যান্ড লেভ দ্য ডোর ওপেন ওকে তিনি আলো জ্বালালেন এবং দরজাটা খোলা রাখলেন দ্য বয় কুড হিয়ার আদার রুমার্স লাফিং অ্যান্ড টকিং ইন দ্য লার্জ হাউস এই বড় বাড়িতে ছেলেটা অন্যান্য ঘরে থাকা লোকেদের হাসি এবং কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল অর্থাৎ বাড়িটাতে যে আরও লোক রয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে সাম অফ দি ডোরস ওয়ার ওপেন তাদের বেশিরভাগের দরজায় খোলা ছিল টু সো হি নিউ হি অ্যান্ড দ্য ওম্যান ওয়ার নট অ্যালন তাই ছেলেটা বুঝতে পেরেছিল যে মহিলাটা এবং সে একাকি এখানে নেই দ্য ওম্যান স্টিল হ্যাড হিম বাই দ্য নেক ইন দ্য মিডল অফ হার রুম ওকে মহিলের তখন পর্যন্ত তার ঘর অর্থাৎ গলাটা ধরেই ছিল এবং ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলো সি সেই হোয়াট ইজ ইউর নেম সে জিজ্ঞেস করেছিল তোমার নামটা কি ওকে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা আজকে পড়ব ওকে নেক্সট ভিডিওতে আমরা পরের পার্টটা আলোচনা করব ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও প্লিজ ইট অন দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইফ ইউ আর নিউ টু মাই চ্যানেল hit on subscribe button and press the bell icon to get the latest videos okay thank you for watching the video have a good day tata